O governo da Itália teve uma reunião de crise para discutir por que o preço da mais famosa iguaria do país disparou neste ano aqui. O macarrão na Itália está muito mais caro. Subiu quase 25% em março. Isso é mais do que o dobro da inflação. E a Priscila Beck vai explicar para a gente o que é está que fazendo o macarrão subir tanto de preço na Itália. Onde, em tese, o macarrão devia ser mais barato, Priscila Beck. O que é está que acontecendo lá? Pois é, uma crise nacional por causa do macarrão na Itália, Colombo. Essa notícia curiosíssima, então, que a gente traz aqui, o nosso editor Diego Pavão estava conversando comigo, falou, oh, isso aqui é um assunto curioso para a gente falar numa sexta-feira, então vamos explicar o que está que por trás dessa crise. Então, os preços do macarrão subiram, em média, 17,5% em março, na comparação anual, quando a inflação na Itália subiu 8%, portanto, mais que o dobro. E aí o governo italiano, então, convocou uma reunião de emergência com legisladores, com os produtores de massa, também com associações de defesa do consumidor para tentar achar uma solução para o problema. E aí o que eles dizem, o que eles falaram nessas reuniões é que os italianos comem 23 quilos de massa por ano, ou 60 gramas por dia. Seria o equivalente a uma mala daquelas de viagem grandes, cheias de macarrão. Então, por isso é um problema nacional, porque o consumo de macarrão na Itália é muito alto, como também os brasileiros sabem, porque a gente também consome muita massa e convive muito com, com os italianos. E aí os preços, por exemplo, de uma caixa de macarrão Barilla, que é a maior produtora mundial, subiram de 1,70 para 2,13 euros ou de R$ 9,15 para 11,48. Então essa que é a principal marca de macarrão do mundo, subiu 25% o preço de um ano para outro, mas em algumas regiões, como na Toscana, o preço das massas já subiu 58%. E aí os associ... a associação que representa os produtores de trigo diz o seguinte, o trigo, que é o principal ingrediente para fazer a massa, eles até falam, ah, é só misturar a água com o trigo para você ter basicamente o macarrão, o preço do trigo caiu 30% desde maio de 2022, então não tem crise, é, não, não tem explicação por causa de reduz, aumento do preço do trigo, por causa de guerra na Ucrânia, é o que dizem então esses produtores, os agricultores que produzem o trigo. E aí então, o que os produtores de massa dizem é que eles compraram produtos quando os estoques, tavam, é, fizeram seus estoques de matérias-primas, de ingredientes usados na produção do macarrão quando os preços estavam mais altos mas que esse aumento é temporário e logo vai passar, inclusive eles falam que o preço é influenciado pela energia pela embalagem, pela logística e que esses custos ainda não reduziram, então uma crise aí girando em torno do preço da massa, os produtores dizem isso e a gente sabe, né, Colombo, que é, quando há um aumento de preços, isso aconteceu no mundo todo, em alguns momentos, alguns setores aproveitam essa oportunidade, inclusive para inflar os preços sem ter motivo, mesmo que não necessariamente a sua matéria-prima, os produtos que são usados para fazer aquele produto final não tenham subido, eles simplesmente veem que a inflação está subindo e falam, vamos aumentar o nosso lucro para conseguir ganhar mais e aproveitar esse esse momento de preço subindo, já que o consumidor talvez não perceba. Não é o caso na Itália, os consumidores perceberam, o governo também convocaram essa reunião para dizer, ó, não tem motivo para vocês deixarem o preço tão alto, pode baixar esse preço aí, porque o pessoal come muito macarrão aqui, isso está virando uma crise nacional, então vamos ver como que fica essa situação, se de fato os produtores vão reduzir os preços é, daqui para frente, como eles dizem que vão fazer, falaram que é um aumento temporário dos preços. Volto com você, Colombo. Isso aí derruba governo na Itália, aumento do preço do macarrão, mas a Priscila estava lembrando né, como muitas vezes o mercado aproveita também é. essa percepção de inflação né? eu me lembro uhum. no governo Dilma, no finzinho ali, né, quando a inflação também disparou tinha um deter... E geralmente é assim, né, Priscila? Tem determinados alimentos que simbolizam um determinado momento da economia, né? Num determinado momento daquele período da história, o tomate disparou. E aí, uma pizzaria super famosa Sim. em São Paulo parou de vender pizza com tomate. Então, você ia à pizzaria e qualquer pizza... Eles tiraram da receita o tomate. Então, não tinha molho de tomate. Qualquer pizza. Você podia... É, napolitana não tinha tomate. Enfim qualquer outro sabor sem tomate, por causa da alta do tomate. Então também tem muita gente que aproveita essa hora aqui, ou para fazer política, ou para ganhar um pouquinho mais também, para aparecer, né? para ganhar espaço, depois é entrevistado, né? porque o preço do tomate inviabiliza o funcionamento da minha pizzaria, eu tive que escolher cinco funcionários ou um quilo de tomate, tem isso, né Priscila? 
Não, e, e, e vem alguns economistas e falam, não, vamos substituir, então, a carne por ovo, né? Aí ficam essas discussões aí e, que são muito criticadas, né? Porque as pessoas precisam comer, precisam comer direito, precisam ter né, uma condição de, de pagar pela sua cesta básica de uma forma digna. E, mas sim, Colombo, o que a gente vê, inclusive com demissões também, é que a gente está vendo essa onda de demissões, por exemplo, das grandes empresas de tecnologia, também acontece um pouco nessa linha. Eles veem que ah, existe uma desculpa de uma crise que está acontecendo para enxugar os custos e muitas vezes, infelizmente, o que a gente vê é que ah, o bolso desses executivos, de empresários está engordando, né? Porque em alguns momentos é, há um oportunismo, né? Então usam essas crises para disfarçar ali algo que eles querem fazer, implementar para conseguir ganhar mais dinheiro, sair lucrando mais. Então, é, nesse ponto, desse ponto de vista, importante essa iniciativa do, do governo italiano de conversar sobre isso e de pressionar também o setor, né? Para ter um equilíbrio, porque o consumidor acaba sendo a parte mais fraca, né? Então, muitas vezes quando o, o Estado tenta conversar sobre isso, isso pode trazer, então, resultados positivos, né? Uma, uma profunda discussão, né, Colombo? A gente ficaria é isso, aqui horas é. conversando é, sobre isso. Essa história da substituição é boa também. Eu, às vezes eu ouvia aqui, com alguma frequência, aliás, de defensor contumaz do governo anterior, né? Que queria contestar, inclusive, a existência da inflação de alimento no Brasil. Veja só, menosprezando a inflação, né? Assim, Exato. o arroz está caro, todo dia eu ouvia esse papo, ainda bem que eu, o meu rosto não estava aparecendo, que eu ficava pensando, eu falava assim, mas será que, será que o sujeito acredita nisso mesmo que fala, <risos> né? Assim, troca a carne pelo ovo e o arroz por é. batata, era essa a receita. Eu é. ficava imaginando alguém comendo batata e ovo é. todo dia, é. porque dá para trocar, entendeu? Essa coisa de arroz e carne, ficar reclamando toda hora que arroz e a carne estão caros, tem ovo aí, tem é. batata, vai no fogão, faz um bem bolado ali é. e, Exato. e é. toca o barco, né? É. Cada uma. É.